നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആളുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് അയക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ലിങ്കിൽ കയറി നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണുക അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കറിയാം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ പാഠം ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എന്ന പാഠമാണ് അതിൽ സ്റ്റോണേജ് എന്താണെന്നും എന്താണ് പാലിയോലിത്തിക്കേജ് എന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് മിസോലിത്തിക്കേജ് എന്നും മിസോലിത്തിക്കേജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുമാണ് എന്താണ് മിസോലിത്തിക്കേജ് എന്നും ആ മിസോലിത്തിക്കേജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് മിസോലിത്തിക്കേജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് മിസോലിത്തിക്കേജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ഇയർലി മാൻ ഹു യൂസ്ഡ് സ്മോൾ സ്റ്റോൺസ് വിത്ത് ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ദ ഇയർലി മാൻ ഹു യൂസ്ഡ് സ്മോൾ സ്റ്റോൺസ് വിത്ത് ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ആസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് മുനയുള്ള മൂർച്ചയുള്ള ചെറിയ കല്ലുകളെ മനുഷ്യൻ ആയുധവും ഉപകരണവുമാക്കി മാറ്റിയ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിസോലിത്തിക്കേജ് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളുക മുനയുള്ള അതായത് മൂർച്ചയുള്ള ചെറിയ കല്ലുകളെ മനുഷ്യൻ ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമാക്കിയ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിസോലിത്തിക്കേജ് എന്താണ് മിസോലിത്തിക്കേജ് ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റോണേജ് പറഞ്ഞപ്പോഴും പാലിയോലിത്തിക്കേജ് പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ് മിസോലിത്തിക്കേജിനും വന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഏർലി മാൻ ഹു യൂസ്ഡ് ദ ഇവിടെ മാത്രമേ ഒരു മാറ്റമുള്ളൂ എന്താണ് സ്മോൾ സ്റ്റോൺസ് വിത്ത് ഷാർപ്പ് പോയിന്റ്സ് സ്മോൾ സ്റ്റോൺസ് വിത്ത് ഷാർപ്പ് പോയിന്റ്സ് അത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഡെഫിനിഷനിലൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ പാലിയോലിത്തിക്കേജിൻ്റെയും സ്റ്റോണേജിൻ്റെയും ഒക്കെ ഡെഫിനിഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക മിസോലിത്തിക്കേജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഹണ്ടിങ് ബിക്കെയും എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഹണ്ടിങ് ബിക്കെയും എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേട്ടയാടുക എന്നാണ് അർത്ഥം വേട്ടയാടൽ ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു മിസോലിത്തിക്കേജ് വേട്ടയാടൽ ഒരുപാട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഗമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായി എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് വേട്ടയാടൽ ഒരുപാട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ജീവികൾക്കും വംശനാശം സംഭവിച്ചു പലതരത്തിലുള്ള ജീവികൾക്കും വംശനാശം സംഭവിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മാമത്ത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ് മാമത്ത് മാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനയെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഏകദേശം ആനയുമായി സാമ്യതയുള്ള പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് മാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മാമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജീവിയുടെ ജഡം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സൈബീരിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ ജഡമാണ് ജഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശവശരീരമാണ് അത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവി പൂച്ചയോ നായയോ ഒക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പോലും അത് ഇവിടെ കാണുകയില്ല അല്ലേ പിന്നെ ഈ ജഡം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു സൈബീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ധ്രുവ പ്രദേശമാണ് മഞ്ഞ് പ്രദേശമാണ് നമുക്കറിയാം തണുപ്പ് കൂടുതലായുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശവശരീരം ജീർണിക്കില്ല ശരിയല്ലേ ജീർണിക്കില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷണ ഐറ്റംസൊക്കെ കേടാവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സൈബീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മഞ്ഞു പ്രദേശത്ത് ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് കിടന്നതുകൊണ്ട് ഈ മാമത്തിൻ്റെ ജഡം അഴുകിപ്പോയില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നമുക്കത് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതിനെ ഒന്നുകൂടി പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഒന്നും പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല അതൊരു റീഡിങ് പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ള
മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി പുതിയ പുതിയ സോഴ്സസ് തേടി പോകാൻ തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി പുതിയ പുതിയ സോഴ്സസ് തേടി പോകാൻ തുടങ്ങി അതിലൊന്നാണ് എഡിബിൾ ഗ്രാസ് ദേ ഏറ്റ് എഡിബിൾ ഗ്രാസ് എഡിബിൾ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായത് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നത് എന്നാണ് ദേ ഏറ്റ് എഡിബിൾ ഗ്രാസ് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന പുല്ലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആഹാരമാക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൂടാതെ ഡോൾഫിൻ ഓട്ടർ വെയിൽ ഫിഷസ് ആൻഡ് സോൺ ഡോൾഫിൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീർനായയാണ് ഓട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീർനായയാണ് വെയിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് വെയിൽ വെയിൽ എന്നാൽ തിമിംഗലം ഫിഷസ് മത്സ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി നിരവധി വസ്തുക്കളെ അവർ ഭക്ഷണമാക്കാനായി തുടങ്ങി വേട്ടയാടൽ പുരോഗമിച്ചു വേട്ടയാടൽ പുരോഗമിച്ച സമയത്ത് ഒരുപാട് മൃഗങ്ങൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പുതിയ പുതിയ സോഴ്സസ് തേടി ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ പുതിയ സോഴ്സസ് തേടി അലയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എഡിബിൾ ഗ്രാസ് ഡോൾഫിൻ അതുപോലെ തന്നെ വെയിൽ ഫിഷസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കാനായി തുടങ്ങി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട മിസോലിത്തിക് സൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മധ്യകാലത്തിൽ മനുഷ്യൻ പ്രധാനമായും ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലോകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലായി മിസോലിത്തിക് ഏജിൽ മനുഷ്യൻ താമസിച്ചിരുന്നു പ്രധാനമായും യൂറോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ മിസോലിത്തിക് ഏജിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് യൂറോപ്പ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മിസോലത്തി കേജിലെ അവശേഷിപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായി സാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മിസോലത്തിക് സൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മിസോലത്തിക് സൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ബാഗർ ഇൻ രാജസ്ഥാൻ ബാഗർ ഇൻ രാജസ്ഥാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേക്കാം ബാഗർ ഇൻ രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനിലെ ബാഗർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം രാജസ്ഥാനിലെ ബാഗർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അതുകൂടാതെ ആദംഗഡ് ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് ആദംഗഡ് ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിലെ ആദംഗഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ മിസോലിത്തിക് സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേക്കാം രാജസ്ഥാനിലെ ബാഗർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും അതുകൂടാതെ മധ്യപ്രദേശിലെ ആദംഗഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളുടെ മിസോലിത്തിക് ഏജിലെ എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട സൈറ്റുകൾ മിസോലിത്തിക് സൈറ്റുകൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബുക്കിലേക്ക് നന്നായി എഴുതി വെക്കണം ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് നിരവധി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മിസോലിത്തിക് ഏജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് മിസോലിത്തിക് ഏജ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു മിസോലത്തിക് ഏജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മിസോലത്തിക് ഏജിൻ്റെ മധ്യകാല ശിലായുഗത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഒന്നാമത്തത് ബിഗാൻ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് മിസോലത്തിക് ഏജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷതയാണ് ബിഗാൻ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് മനുഷ്യൻ സ്ഥിരതാമസം ആരംഭിച്ചു മനുഷ്യൻ സ്ഥിരതാമസം ആരംഭിച്ചു എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ മനുഷ്യർ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് മനുഷ്യൻ സ്ഥിരതാമസം ബിഗാൻ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് സ്ഥിരതാമസം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നാണ് മിസോലത്തി കേജിലാണ് മധ്യ ശിലായുഗത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ വാസ് ഏബിൾ ടു ഹണ്ട് ആനിമൽ ഫ്രം അഫാർ വാസ് ഏബിൾ ടു ഹണ്ട് ആനിമൽ ഫ്രം അഫാർ അതായത് ദൂരെയുള്ള മൃഗങ്ങളെയും വേട്ടയാടാനായി അവർക്ക് സാധിച്ചു ദൂരെയുള്ള മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാനും ഈ ആളുകൾക്ക് സാധിച്ചു എന്താ കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം മിസോലതിക്കേജിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്താണ് മനുഷ്യൻ ചെറിയ കല്ലുകളെ ആയുധങ്ങളാക്കി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മനുഷ്യൻ ചെറിയ കല്ലുകളെ ആയുധങ്ങളാക്കി ഉപയോഗിച്ചു ശരിയല്ലേ വലിയ കല്ലെടുത്ത് എറിയുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ചെറിയ കല്ലെടുത്ത് എറിയുന്നത് വലിയ കല്ല് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ്
Bow and arrows were used for hunting. Vete and anai, bow and arrow. Enda bow and arrow, ambum willum. Ale, serially, bow and arrow in the vernal, ambum willum. Bow in the vernal will, arrow in the vernal amb. Bow and arrow in the vernal, ambum willum. Vete and anai, you were in the way with you, ambum willu way with you. Vete and anai, ambum willum way with you. Tutumbe were on a feature white, then Namakendi, I'm connecting, I'm carrying the Duro, I'm going to wait at an item, then you were tomb, Ambum Milunda, Namakasadi, Ole, Serial. In the Alamata Prathez of the Joe, Domesticated Dogs, Alamata Prathez in the Domesticated Dogs, Nay, Nakival are thundering. Namaka and Amal in the Vitilake, Nay, Nakival are thundale. Annum, other one, name is sold the cage more than Anna, and the end ring in the Nay, Nakival are thundai, Turing it. At the feature, began to exchange tools, food, ornaments, etc. Ayu the Nalum, Uber Nangalum, food items, um, Amhara Nangalum, Turingi to La Sadangala, exchanges Ian Arambitu, exchanges Ian Turingi, Kaimatam Tian Turingi. Ectamano, Atharthalo, Sikla, the Kiana, the Nudi Parnaka, food, tools, and ornaments, food, tools, and ornaments. Ahara was the color. Ubagar Nangler, Adavola Ne, Avara Nangler, Turing it all over secular, Indian Turing, Kaimatam, Tian Turing. Ada Pratea Logs were tied together and used for navigation. Logs were tied together and used for navigation. Logs in the Varanjal, Pungu Dadiani Pungu Dadi Atharadola Pungu Dadigal Kuti Kitty, Changada Mundaki Pungu the real Kuti Kitty in the Daki. Changada Mundaki, and that Changada on the Varanale. No Chitrangalum TV local controller was so on a Changada. Rather, he Mulavadi Akunda Muleke, Mula Alangalatrola, Vella till Pungi Kedakana Tadial Namundak and Alangal Angarola Pungi Kedakana Tadigal, Kuti Kit in the Mundakana, Sanjari can be in the Mundakana, where Ubadi and Eden or another Changada on the Parano. About logs were tied together and Used for navigation. Pungu the real Kuti Kate game, other Yatra Cheyanai, Ubiwi game Chedu. Itre mana, misolithic agent, eh? Feature is a number, Kanakaku. Abonamalendan, misolithic agent, the Varnu, Pradana Pata, misolithic sightical at the Kiana Varnu, other Kuda, misolithic agent, eh? Pradana Pata, Savisha, the real features, eh? Parnu. Itre guiding ladder, number in the class will put another. Add a theory class. Add a theory section in why. Rather, Neolithic age and now, add a theory section in why can't another way.